斯清嗓被批油腻，甜美性格彻底颠倒。由赵露思、王安宇主演的新电视剧《上古仙侠》的上映引发了无数期待。然而，期望越高，失望越大。该剧的表现令人大失所望，网友甚至调侃这是一部给孩子看的电影，充满童趣气息。作为一部童话片，特效也带来了儿童片中强烈的熟悉感。此外，男主和女主也受到了批评，尤其是卓洛图（女神李成为游王的甜妹）这个新生代妹子被骂惨了。在一次作品宣传活动上，她看完假唱表演后满头大汗，不好意思抬起腿。赵露思饰演的阿银是刚刚变身的水银兽，不过也不需要太复杂吧。打嗝的声音挑战了观众的底线，很多撅嘴。杨梅的表情并不可爱，而是装傻。他在历史剧中几乎总是一个样子，只要是卓洛图主演的电视剧，基本都是一样的。一部本应严肃严谨的古装剧，却选择了压杂糊糊的表演形式。无论出现什么类型的作品，他总是会用夸张的表情完成每一次表演。其实，在人气小女生中，赵露思算得上是有气质、有演技的。她在传闻中的陈芊芊、《长歌行》。《星光灿烂》中都非常有名，但在拍了几部好电影之后，他用一些糟糕的电影来犒赏自己，比如《巷子里》中的干瞪眼，《Bad Way》再次运用了韩国典型的表演方式。在《不能隐藏的秘密》中，他扮演了一个正式开始打嗝奶的十五岁高中女生，可以说这是 True Love Two 发胖的第一年。悲伤、愤怒等表情只能通过夸张的表演技巧来表达。这原本是一部情节轻松的甜蜜电影，但却引起了影评人的很大争议。网友纷纷表示疑惑：脚趾都快断了。圆脸的赵露思适合长直发，但不适合长刘海。高马尾营造出一种强迫、年轻的感觉，让人看起来有点不舒服。故意掐住喉咙而发出的沉闷声音，会让人挖脚趾。不知道是不是编剧的台词很难表达。剧本里有很多台词，卓洛图一说出来就特别有戏剧性。此次再次饰演小仙女的赵露思，表现依旧一如既往。想当年，电影《传闻中的陈芊芊》让赵露思名满街头，几乎同时，所有人都被这个古灵精怪的女孩所吸引，网络上也充斥着关于她的公告和传闻。后来，虽然她不再像以前那么漂亮了，但用着以前的滤镜。他仍然能为自己带来不少流量，无法隐藏的秘密。之后，他的气场和人气不断流失，口碑也发生了明显的变化。有人认为赵露思越来越胖，很多时候还猥琐。他觉得自己用力过猛。一次生日聚会上，赵露思故意伸出舌头，打造性感表情，却被批评太胖。有人说赵露思变了，她之前的目标是让所有甜宠网剧不尴尬也不傻。现在却跳进了演艺圈，样子怪怪的。至于正面设计，赵露思在明星时尚大赏上的浓妆让人惊呼，原来的身材一点也不明显。动态照片中，她笑容满面，看起来很像韩国财阀世家的千金，眉眼凌厉，连她本人都不像赵露思。赵露思的风格确实发生了很大的变化，无来在片场被骂脏话，要求工作人员穿鞋脱袜等事件屡屡发生。虽然真相不得而知，但赵露思甜美的性格已经永远消失。美丽又可爱的赵露思什么时候才能再次改变呢？二十五岁，作为演员的黄金期才刚刚开始，前面的路还很长，不能一直这样下去。愈来，朱愈动的只是爱情，是你心目中的兄妹关系吗？昨天看了吴雷、朱愈动主演的短片《只是爱情》，将连续十七天更新到最后一集。不知道大家看这部电影是否看得开心呢？无论如何，我真的厌倦了每周三天更新的事情。下面我们就言归正传，聊聊这部电影吧。该剧的主要情节或许很巧合，楚女童饰演的职场白领杨佑安因一场马拉松而与吴来饰演的羽毛球运动员，后来的网球运动员宋三川有关系。因为剧中两人的关系非常正，互相误会变成了互相吸引。姐妹情由此开始，别拉我，我先打败这对夫妇，别问我为什么。因为从主要演员阵容来看，吴雷以往饰演的各种角色都具有完美的小狼气质
，而这部电影的人物塑造方式也非常明确：青春、阳光、有积极的价值观、运动能力强，并且非常有才华。成才的关键是善良，保护自己喜欢的妹妹。因为她的出现，梁又安的事业有了质的飞跃。我问你，这么小的狼，你还有什么不喜欢的地方吗？看看楚雨桐饰演的梁又安，其实我个人觉得她长得非常漂亮，值得一看。他在剧中饰演的角色是一个很有进取心，但是价值观很正直的人。虽然遇到了不平的事情，在工作中善待他人，但绝不抱怨。当遇到问题时，他能用自己的智慧逻辑的解决它。这大概就是很多三十岁以上女性心目中的上班族气质。剧中人物塑造，男强人加女强人的设定真是太吸引人了。虽然这是一部以姐妹情为主题的剧。但它不仅仅只是讲述一段小爱情故事，事实上还有很多关于职场、人性、生活、婚姻等的真相，在其他剧中都有展现。但这部剧确实给了我的感觉更强烈。我想，现实生活中很多人对女主的经历都有类似的感受。显然，在见先生以梁又安为首被流放时，他是唯一站在他身边的人。在见先生成名后，他只为自己享受荣耀。并在会上向梁又安表示敬意，而梁又安本人则是按需出入，甚至在重要时刻成为了他的挡箭牌。就算梁又安再优秀，那也只是他的工具而已。另外，片中还展现了梁又安与金融的很多对话。梁又安离开伊苏负责的亏损网球场后，他对梁又安的态度其实就是金融的面子，这是我经常看到的。他无能为力。不过。梁又安同父异母的妹妹也为妹妹辩护，这或许是现实社会零零后重组职场的体现。再说说吴磊饰演的宋三川，因为母亲的期望，他选择了自己不喜欢的羽毛球，也因为母亲把自己无法实现的目标强加给儿子，这也让宋三川很痛苦，心理阴影、年龄埋葬了他的羽毛球天赋。不过，主要人物的背景还是很有趣的，在吴磊的帮助下。梁又安逐渐解放了自己，享受了生活，摆脱了职场的束缚。而吴磊，在梁又安的鼓励下，在运动员年龄的高压下，不敢去追求网球，用自己的努力和天赋弥补了十年前的遗憾。美好的爱情，或许就意味着共同的成功。致力于爱情和事业，依然是那么的燃烧。有时候真的能治愈人在现实生活中的创伤。只要你热爱，永远都不会太晚。当然。除了主角的戏份外，配角的故事情节也很有趣。从目前更新的画面来看，可以清楚地看出，梁又安的好友巴兹尔与网球教练严导正在热恋中。一个带着年幼孩子的离婚女营养师和一个坚强又可爱的教练，严导严肃之下的温柔真是可爱。对于巴兹尔来说，尽管生活压力很大，工作、养育孩子，但他并没有瞧不起自己。不同州的女人。似乎能开出不同类型的花。另外，梁又安和宋三川的团战场面也十分感人，堪称少男中年女子组合的典范。他们本身也是一群充满阳光的少年，每个人都有自己的性格，却又充满莫名的喜悦。蒲松岩这位千年好父亲，开放又善良。整体分析后，你会觉得这群人有自己的特点。还有一点，我也和网友们有同感，这就是有效的姐妹关系。双方颜值都不错，最主要的是弟弟是弟弟但不弱，姐姐是姐姐。不过不是姨妈演的，也不是我故意装的。妮儿感觉比那些强势姐弟演的好多了。我不告诉你，但是大家应该都知道，我们说的是什么剧啊？另外，这部电影大部分拍摄地点都在深圳，所以当镜头切换到自己熟悉的地方时，会更加身临其境。尤其是刚到这个年纪的时候。彷徨、迷茫却又无比坚定。如果让你评价这部电影，你会如何评价？